ऑल राइट स्टूडेंट्स सो so, अब तक हमने बहुत सारी डिफरेंट चीजें पढ़ी दैट इज बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ी बहुत फ्रॉम द स्क्रैच हमने स्टार्ट किया दैट व्हाट इज डेटा व्हाट इज इंफॉर्मेशन व्हाट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ी राइट right? वो भी डिटेल मैनर में हमने सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ी बट स्टूडेंट्स जहां पे भी हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ी वहां सब जगह पे वी हैव सीन कि अगर हम इंटरनल डेटा सोर्स की बात करें जो हम हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कंसीडर करते हैं देन वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा इज TPS, that is transaction processing system, right? वो हमने MIS के जो uh, MIS का जो डायग्राम देखा था उसके अंदर भी हमने देखा था कि अगर हम इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें देन TPS जो डेटाबेस जनरेट करता है डेटाबेस क्रिएट करता है ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन राइट दिस विल ऑल्सो एक्ट एज वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा राइट और आफ्टर दैट जो DSS है वो MIS की जनरेटेड डेटाबेस को ही यूज करता है लाइक वाइज जो हमने ESS पढ़ी वो भी ऐसी डेटाबेसेस को यूज करेगा सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द बेस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम राइट सो दिस यूनिट नंबर फोर इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम सो यूनिट नंबर फोर इज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम राइट okay now within that 4.1 is overview of transaction processing system again i repeat 4.1 topic is overview of transaction processing system so let's start with this topic okay now what is transaction processing agar hum hamari business processes ki baat kare right and if we want to computerize this business processes राइट right? ताकि हम हम हमारे बिजनेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन वो हम बहुत ही आसानी से कर सके राइट right? सो so, अगर हमें हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है प्रोसेस करना है तो वहां पे यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम होता है राइट इन टर्म्स ऑफ अगर हम टाइम बात करें इन टर्म्स ऑफ यू दैट इज मैन पावर बात करें तो बहुत सारी जो भी रिसोर्सेज है वो कंज्यूम होते हैं लेकिन अगर हम उसे कंप्यूटराइज बना दे राइट अगेन आई रिपीट अगर हम उसे कंप्यूटराइज सिस्टम में कन्वर्ट कर दे तो वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज सेव होंगे एंड ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज सेव कर सकते हैं तो वही रिसोर्सेज हम कहीं और बिजनेस प्रोसेसेस में कंज्यूम कर सकते हैं सो so, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का टास्क है राइट वी हैव टू कंप्यूटराइज दैट पर्टिकुलर टास्क राइट सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज सेव हो सके बिकॉज स्टूडेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करना है एंड उसे प्रोसेस करना है राइट right? सो so, वहां पे क्यों हम हमारे यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस को वेस्ट करें वो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके दैट इज कंप्यूटर बेज इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके भी कर सकते हैं एंड दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी नोन एज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कि जो हमारे बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करके उसे प्रोसेस करने में हमें हेल्प करेगा राइट ओके नाउ ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया स्टूडेंट्स के टीपीएस क्या प्रोवाइड करेगा TPS will provide information, more precise data to other information system, that is management information system, decision support system, and many other special purpose information system. And क्यों ये help मतलब ऐसे information provide करेगा? Obviously to achieve their goals. राइट सो टीपीएस एम्प्लॉयज को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जहां पे दूसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम विल कंसीडर दैट इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट टू दैट 
इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वो एक डेटाबेस मेंटेन करेगा रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन एंड दैट डेटाबेस इज कंसिडर्ड एज एन इनपुट राइट टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑब्वियसली हम ये क्यों करेंगे ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सके right that's why it is important that tps act as a foundation of other systems agar aapko exam mein pucha jata hai justify tps act as a foundation for other information system to jaise maine abhi aapko sari cheeze explain ki further bhi main ye particular topic that is overview of tps ke andar jo explain karungi wo aap wahan pe justification mein likh sakte hai right okay so here is the diagram सी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो द बेस ऑफ ऑल अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टीपीएस राइट टीपीएस के अंदर हम डेटा एज एन इनपुट कंसिडर करेंगे राइट right? एंड जैसे जैसे टीपीएस जो डेटाबेस मेंटेन करता है वो एम आई एस एंड डी एस एस यूज करेगा एम आई एस एंड डी एस एस जो भी डेटाबेस मेंटेन करेगा द वो दूसरी स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेगी राइट सो जैसे जैसे फ्रॉम द बेस टू टॉप जाएंगे हम तो वहां पे डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंफॉर्मेशन अगेन आई रिपीट डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंफॉर्मेशन राइट सो टीपीएस इज द फाउंडेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम वी कैन आल्सो से दैट टीपीएस एक्ट एज अ बेस फॉर अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम Now students, अगर हम रूटीन इंफॉर्मेशन की बात करें तो रूटीन इंफॉर्मेशन जो डाउन साइड दट इज बेज में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहां पे ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम टॉप में जाते जाएंगे राइट टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर मूव करेंगे तो रूटीन इंफॉर्मेशन वहां पे कम होगी राइट बिकॉज जैसे जैसे हम टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं इट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को यूजफुल होती है और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होती है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन राइट बिकॉज हमने अभी अभी देखा कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को रूटीन डिसीशन के रिलेटेड फोकस नहीं करना है राइट सो अगर हम रूटीन इंफॉर्मेशन की बात करें रूटीन में हम कौन से सिस्टम को यूज कर सकते हैं अगर हम उस हिसाब से देखें तो टीपीएस उसके बाद आएगा एम आई एस एंड डी एस एस एंड उसके बाद आएगा स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम राइट अगर हम डिसीशन सपोर्ट की बात करें देन ऑब्वियसली टीपीएस के तरफ अगर हम जाते हैं तो वो लेस होता जाता है बिकॉज टीपीएस इट इज जस्ट अ प्रोसेसिंग सिस्टम Again, I repeat, TPS is just a processing system, right? कि जो transaction process करके हमें दे देता है। उसके बाद MIS के अंदर हम daily routine के decisions लेते हैं, DSS के अंदर भी हम decisions लेते हैं, GDSS की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा concrete manner में decisions लेते हैं। अगर हम special information system की बात करें, knowledge management system की बात करें, तो वो ज़्यादा decision support करता है। राइट नाउ अगर हम इनपुट एंड आउटपुट के टर्म्स में देखें देन ऑब्वियसली जो डाउन साइड जो सिस्टम्स है राइट right, उसके अंदर ज्यादा इनपुट एंड आउटपुट आएगा वेर एज अगर टॉप लेवल सिस्टम्स की हम बात करें तो वहां पे लेस होगा इनपुट एंड आउटपुट बिकॉज ऑलरेडी डेटाबेस है राइट right, वो डेटाबेस का यूज करके हमें यहाँ पे डिसीशन लेना है राइट right? ओके okay. एंड अगर हम सोफेस्टिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस की बात करें तो डाउन साइड जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहां पे कम है कॉम्प्लेक्सिटी कम है एनालिसिस कम करने की जरूरत है लेकिन जैसे जैसे हम टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर मूव करते जाएंगे राइट right? वहां पे ये बढ़ता जाएगा बिकॉज जैसे जैसे हम टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मूव करते हैं इट मीन्स कि हमें वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है ऑन डिसीशंस, स्ट्रेटेजिक डिसीशंस। तो ऑब्वियसली ऐसी डिसीशंस में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है और उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की जरूरत होती है एनालाइज करने की जरूरत होती है वहां पर भी वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो वन डायग्राम के जिसके ऊपर से आप ऐसा जस्टिफाई कर सकते हैं द टीपीएस एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम राइट नाउ 
जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है राइट right? सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युअल एंड ऑटोमेटेड टीपीएस सिस्टम होती है अगेन आई रिपीट जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करने की जरूरत है वो मैन्युअल भी होता है और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है कि जहां पे सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है राइट बट इन शॉर्ट ये जो भी टीपीएस है वो क्या करेगा इट विल प्रोसेस डिटेल डेटा अगेन आई रिपीट इट विल प्रोसेस डिटेल डेटा राइट क्यों ताकि हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सके राइट right? कौन से रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सके जो हमारी बिजनेस के ऑपरेशंस रिलेटेड जो डेटा है राइट right? उसे हम अपडेट करके मेंटेन कर सके ताकि हम वो डेटा को फर्दर दूसरी टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम को दे सके राइट right? अब अगर हम ये टीपीएस की बात करें तो कौन कौन से एरियाज में हम ये टीपीएस का यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर एंट्री होती है वहां पे यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करना है वहां पे हम यूज कर सकते हैं पेरोल रिलेटेड अगर हमें टीपीएस को यूज करना है तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल ऐसे सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और मोर प्रिसाइज ऐसे सारे एरियाज में हम ये टीपीएस को कंसिडर कर सकते हैं राइट एंड ऑब्वियसली अगर हम ये सारी एरियाज की बात करें ये सारे एरियाज रिलेटेड टीपीएस की बात करें तो वहां पे इनपुट क्या होगा ऑब्वियसली बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे किसके रिलेटेड कस्टमर के ऑर्डर रिलेटेड होंगे इन्वेंट्री है तो परचेज ऑर्डर रिलेटेड होंगे अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल है तो वहां पे रिसिप्ट होगी पेमेंट्स होंगे अगर हम पेरोल की बात करें तो वहां पे पेमेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है राइट right? So these are the things के अगर हम ये एरिया के ऊपर फोकस करते हैं और उसके रिलेटेड हम टीपीएस की बात करते हैं तो वैसी टीपीएस के अंदर इनपुट किसके रिलेटेड होगा बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड इनपुट होगा और वो ये सारे जो भी कस्टमर्स है परचेज ऑर्डर है रिसिप्ट पेमेंट सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं राइट right? वो सब जब वो सारी जगह पे जो भी बेसिक ट्रांजेक्शन होते हैं उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बिकम एन इनपुट टू अवर टीपीएस राइट नाउ अब इसका रिजल्ट क्या होगा Obviously, ये जो हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं यहाँ पे इनपुट देने के बाद राइट right? तो उसका रिजल्ट क्या होगा ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड अपडेट होंगे एंड इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन राइट सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड स्टेटस को वो रिफ्लेक्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर के ऑर्डर रिलेटेड पेमेंट पेंडिंग है तो वो स्टेटस हमें बताएगा अगर हमें कोई सप्लायर को पेमेंट करना है तो वो स्टेटस हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके देगा राइट right? अगर कोई फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है पर्टिकुलर इन्वेंट्री पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पर्टिकुलर फिनिश गुड्स उसके रिलेटेड अगर हमें कोई स्टेटस जानना है देन दैट इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिजल्ट जनरेटेड बाय दिस टीपीएस राइट सो स्टूडेंट्स अगर हम ऑटोमेटेड टीपीएस की बात करें तो उसके अंदर वही कंपोनेंट्स है कि जो हमने सी में कंसिडर किए थे राइट right? सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बस वो सेम कंपोनेंट्स ही होते हैं कौन कौन से डेटाबेस टेलीकम्युनिकेशन पीपल प्रोसीजर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर राइट कि जिसका यूज करके हम ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं राइट right? और यहाँ पे हमने पहले देखा इनपुट उसके बाद देखा आउटपुट अब ये टीपीएस के अंदर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी दट इज डेटा कलेक्शन डेटा एडिटिंग डेटा करेक्शन डेटा मैनिपुलेशन डेटा स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन दीज आर द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज की जो हम टीपीएस के अंदर कंसिडर करेंगे एंड फर्दर विद इन द सेम यूनिट राइट हमें ये सारी एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ना है राइट सो फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन TPS day to day activities more precise routine day to day activities को support करता है right ताकि जो भी हमारी product है services है उसमें हम value add कर सके now students this value term क्या है right अगर हम product की बात करें services की बात करें तो ये value term क्या है students this value term depend on the customer 
अगेन आई रिपीट ये वैल्यू टर्म इज डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर कोई कस्टमर के लिए वैल्यू क्या होती है कि लोअर प्राइस के अंदर अगर हमें प्रोडक्ट एंड सर्विस मिले देन इट इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यू अगर दूसरा कस्टमर ऐसा भी होता है कि प्राइस उसके उसे कंसर्न नहीं है उसे बेटर सर्विस चाहिए देन दैट कस्टमर विल कंसिडर इट एज अ वैल्यू कोई कस्टमर ऐसा होता है कि उसे मतलब प्राइस रिलेटेड कंसर्न नहीं है उसे प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी चाहिए देन दैट इज द वैल्यू कोई कस्टमर ऐसा होता है कि जिसे यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट चाहिए देन ओनली दैट कस्टमर विल कंसिडर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट राइट सो स्टूडेंट्स अगर हम ये वैल्यू टर्म की बात करें ना देन इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर बिकॉज किसी को लो प्राइस चाहिए किसी को हाई क्वालिटी सर्विस चाहिए किसी को यूनिक प्रोडक्ट चाहिए राइट सो दैट्स वाई दिस वैल्यू टर्म डिपेंड ऑन द कस्टमर राइट एंड जैसे जैसे ये टीपीएस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विच इज रिलेटेड टू कस्टमर तो ऑब्वियसली अगर हम कस्टमर रिलेटेड टीपीएस की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आएगी ऑर्डर को प्रोसेस करना होगा इन वॉइस जनरेट करना होगा राइट एंड इट प्ले इज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर राइट ये टीपीएस कस्टमर को वैल्यू देने में भी हमें हेल्प करेगा एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस के जो मैंने सेकेंड पॉइंट के अंदर डिस्कस किया राइट सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक फोर पॉइंट वन दट इज ओवर व्यू ऑफ टीपीएस अगेन आई रिपीट दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक फोर पॉइंट वन विच इज ओवर व्यू ऑफ टीपीएस कि जहां पे हमने देखा व्हाट इज टीपीएस टीपीएस क्या करता है टीपीएस व्हाई इट एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम राइट और उसे हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा राइट ऑल राइट